嗯，现在这盖子，嗯，不要，纸巾盒的那个，呃，最顶的那个面已经编完了，然后就是这样的，它是每一个，嗯，刚最开始是从这里开头的，两颗金黄的，然后浅黄的，绿色、蓝色这样。你这样斜着看的话，它会是嗯一排一排这样挨着，然后一直到到这里，一二三四五六七八，一共有八种颜色，大家自己嗯看一下，颜色不要编错了。然后下面我们开始编那个纸巾盒的侧面，纸巾盒侧面的话，首先找到我们最开始的那个，找到这两颗珠子，嗯，这两颗金金黄色的。我们从这里开始，一定不要拿反了。然后重新拿一根鱼线，然后右右边的话，先穿一颗这个原来的这个金黄色的。再穿一颗浅黄色的，然后再用一颗浅黄色的倒线，左线过一颗。现在的话，嗯，大家往下编是根据什么来编？就看这一排最底下这一排，我们这里一排绿的、蓝的，然后浅蓝的，我们这这里就用穿一颗绿色。首先看一下，你看这里本来是金黄的，所以我们这两个是金黄的。这这边这一排是黄色、浅黄色，所以我们这两个是浅黄色。这一排是绿色，所以我们下面就穿一颗绿色，用一颗绿色的道。大家可以看出来，这最底下的这一层跟上面的这样又是斜斜角来的，所以我们下面就该穿蓝色的，穿一颗宝蓝色，再用一颗宝蓝色来倒线。接下来接下来就穿浅蓝的，然后红的，这样一直到这里。嗯，大家把，然后下面就把这一圈穿一下。大家看一下，这里编了一排之后，啊，编到这个角落，嗯，两个玫红色之后，然后到这边过了一个玫红色，这里的话，大家开始编的时候就穿一颗用一颗倒的时候，大家就按这个编，嗯，先是玫红，然后是粉色，那我们就下面就开始穿一颗粉色的，用一颗粉色的来倒。那下一个的话就开始穿，我们就过一颗粉色的，然后开始穿这个这个金黄色，然后再下就是黄色，这样子一次类推把这一个编编完。大家看一下这个侧面已经编好了，那到这里呢，两个红色的，你看我们过了蓝色的。然后用两个穿一个红，用一个红道。然后下面后面的话没有颜色了，所以不知道编什么的时候，大家就往这这这边这个之前的看。红色完了之后是一边是蓝色，然后一边是玫红色。但是蓝色大家看到蓝色已经我们这边已经有了，所以这边的话你就用玫红色就可以了、啊。所以穿一颗玫红色，再用一颗玫红色。倒线
，然后接着往下面。嗯，下面的话，我们先穿一个玫红色的，然后再用一颗玫红色之后是红色。穿完玫红色，然后我们用红色的刀，然后左线过一个蓝色的，右边的话就穿一颗。红色的跟这一排相对应，这一排，然后穿一颗红色，再用一颗蓝色的，就是这一颗来倒。也就是我们穿的那一颗是以之前面的这个颜色为主，然后倒的那一颗是以后面下面的这颗颜色为准。像这里我过一颗，左线过一颗宝蓝色的，然后右线就穿一个浅蓝的，用宝蓝色的来倒。现在大家就按这个方法把这个下面这一圈穿完。好，我们第第第三个边已经编完了，第一个边看一下，第一个边，这第二个边，第三个边，现在该编第四个边的时候，这个左线先过一颗粉色的。然后右线先穿一一颗金黄色的。再用一颗粉色的刀，首先过玫红的，现在的话该印着这一排，先穿粉色的，穿之前的颜色粉色的，然后倒的话倒下面的这个颜色，玫红色的。边最后最后一个边编完了之后，然后我们下面开始编那个第二圈。大家看一下，这里有三颗黄的，这边的话应该也有三颗对应的，所以这里用一颗黄色的刀。现在编第
第嗯、呃，大家可以看一下这个规律。嗯，这边的话，你看，我们刚开始是从这里起头的，这里有三颗金黄，然后这里又有一圈这个浅黄的，啊，可以看一下这里，也是有一，嗯，这样看，有一有一圈金黄，然后浅黄，然后绿色，然后这一圈它是蓝色，在这一圈。是浅蓝色，再一圈是红色，这样最后一圈是这个粉色。一般也要三四五六，翻边六圈六六个就可以了。这个是多编了一个的。然后像这一个，我们这个金黄色编了，浅黄色这一圈编了，所以我们接下来上面这一圈，你就可以先照应这一个，就是说先穿一颗绿色的。然后穿两颗绿色的，用一颗黄色的刀。大家可以对照这一个，嗯，这个角编出来，将来的话就会是。像这边这个边这个地方一样，就现在过一个，然后现在的话，你看这里一圈绿色的，只差了这里，所以我们这里补两颗绿色的。大家可以看。然后在上面一圈，大家看出来这里有一圈蓝色，到时候我们编到这里的时候，肯定就补一圈这里是蓝色，就像这里一样补一圈蓝色的。然后在上面的话就是这个浅蓝的，又补一圈浅蓝的。然后这个角就是这样编，然后下面的话，下面一圈就很简单了，都是顺着这个颜色的这个方向来编就可以了。那我们就开始穿两颗宝蓝的。然后就一直编这样子一圈，然后下面一圈宝蓝的这样子，一圈一圈的编上来，最后编到六层，一二三四五六，编到第六层之后就可以了。也就是说编到红色这一圈和玫红色这一圈就可以了。然后我们现在把那六圈一起编了。我现在这个。一二三四五六六六圈已经编完了，最后这个每个面给大家看一下，先看一下这个面，然后这个面，我们最开始就是从这个面开始编起来的。现在我们回到这个最初的这个面，然后看到这颗蓝色珠子，然后我们重新取一根线，从蓝色珠子这里穿过来，穿了过来之后，然后右边的线穿两颗红色的，再用一颗蓝色的来倒线。我们现在编的是个底，就是说可以打开放纸巾的。然后左左边的线过一颗右边的话，穿一颗浅蓝色的，再用一颗蓝色的倒线，左线过一颗，右边穿一颗深深蓝色的
，就还是按照这个这一行，你看蓝色的，这样的颜色的排序来，继续把这这个编完。好，把这一排编完之后，大家看一下，我们开始编，还有一排，我们就把这个下面的这根线，然后往右穿两颗珠子，就穿这颗粉色和这颗金黄色的。然后再把这颗，嗯，浅黄色的珠子过来，然后现在穿过这颗上面这颗金黄色的，然后把下面呃之前的这这根线，从从这颗金黄色的珠子里头，从这颗橘黄色珠子里头穿过来，再从黄色的珠子里头穿过来。不要穿到绿色里面去。好，然后开始编下一圈，下一圈先穿两个黄色的，嗯，然后再用一颗绿色的造线。这里是穿一颗绿色的，一颗黄色的，一颗黄色的，一颗绿色的，然后再用一颗绿色的造型。嗯、然后右边再过一颗绿色的。这边穿穿一颗蓝色的，再用一颗蓝色的来当。那右边过一颗，穿一颗浅蓝色的。再用一颗浅蓝色的来搭线，右边再过一颗蓝色，穿一颗红，左线穿一颗红色，再用一颗红色的造线。好，现在紫金河的这个侧面就做好了。大家看一下，这个这个颜色的话也是这样，我一直是跟底下的保持连贯性的。大家可以看一下，然后它是可以打开的，因为它是个梯形的。包括这边的话，像这边的话，我们做出来的话，也是从从这边数第二颗珠子开始穿。开始穿线，然后开始编，编过来每编一排都要往上面进一下，往上面缩，嗯，缩一颗珠子，这样编编出来这个梯形。这边就像这个，就像这个编好的一样，这边这个梯形，要把这个盖起来，我把这一半折起
，大家可以看一下，这个也是个提醒，它的每一个都是连贯性的。你看底下的这里，包括这边也是的，这边的这个边跟它就是对折性的。大家看一下，因为它是跟这边这个角落对齐的。就像我们这个的话，也是有一个角的，嗯，像这里大家可以看到，你看一颗蓝的，一颗这个，嗯，然后红的，像这里的话，大家可以看一下，跟这里就是一样的，所以说它将来这里的话，这个这个颜色会是这样这样子的，会跟这边是一样的，所以大家看一下哦，色彩是往这边开始搭配的。然后大家再看一下这个边的色彩，这个边色彩是往这边的，看这样是一个这样折的折的形状，这边色彩就是这样了，一致的方向。好，这个这个紫金盒就就到这里，大家把另外三个边编完了就可以了。